Buenas noches, eh, me conecto de nuevo con ustedes para que revisemos eh, todo el contenido de esta segunda sesión de videoclases correspondiente, pues, evidentemente al módulo número 2 de nuestro curso. El propósito de esta sesión esencialmente es revisar algunos temas, eh, un par de temas de interés que nos van a ayudar bastante para la realización de las actividades de la semana. Como ustedes ya se pudieron dar cuenta, eh, ya tienen a su disposición las palabras del glosario, de la edición del glosario de esta semana para que puedan estar trabajando en esto y pues esperaremos estar dando respuesta también a las actividades que justo acabaron de, de finalizar, los periodos que acabaron de finalizar para eh, poder pues dar todo el feedback, todos los comentarios que sea necesario. Pues como es habitual, voy a compartir mi pantalla para que podamos eh, revisar en detalle pues todo el material que nos compete. Okay, guys. So as I said, this is the um, this is this is the um, session for the mo module two of our, of our course. We will be uh, talking about basically two different topics. The first of, of them is this conditional. The second conditional, and the last topic we will be studying today will be, of course, the third conditional. Okay, guys. So let's do this. When we talk about second conditional, we use about um series of expressions that we use in English in order to talk about essentially two different things. One of them is unreal situations and the other one is situations that are unlikely to happen. Listo, entonces, vamos a partir por decir que el segundo condicional lo utilizamos en inglés básicamente de dos cosas, de situaciones irreales y de situaciones que es poco probable, that are unlikely, poco probable o no probables, eh, situaciones que es poco probable que sucedan. ¿Listo? So, we have basically this structure. En términos ya de gramática, esta, esto que acabamos de mencionar lo formamos de la siguiente forma. Acá ustedes se dan cuenta que hay dos líneas que una numerada de una forma distinta. Cada una de ellas es algo que nosotros llamaremos de la siguiente forma, clause. ¿Listo? ¿Qué es una clause? Básicamente una clause es un fragmento de una oración, por así decirlo. ¿Listo? Quiere decir que un condicional se arma con dos fragmentos distintos, con dos oraciones distintas, dos oraciones dependientes. ¿Ok? So, I will give you an example uh, in Spanish so you guys can see how more or less it works. So, for instance, if I in Spanish say something like... Uh, por ejemplo, en español podríamos decir esto, ¿cierto? Si hubiera dinero... Eso sería esto, una clause. ¿Listo? Es una oración dependiente en este caso. Um, and then we have the second part. Y tenemos otra parte que sería una oración complementaria, ¿cierto? Que llevaría ese tipo de estructura. Más o menos esto que estamos viendo acá es equivalente a lo que vamos a estar, digamos, haciendo en esta, en esta sesión. Eso sería como un ejemplo, una equivalencia en, 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 en español. Dos partes distintas en esta oración, ¿cierto? Esta que está en azul y esta otra que está en rojo. Cada una de ellas es lo que ya denominamos clause. Entonces, este término es supremamente importante tenerlo, tenerlo muy en mente porque pues nos va a servir como eh, de, de soporte para la explicación que estamos dando. Entonces, acá esta numeración obedece a esto. Primera clause, segunda clause. Una de ellas va a ser la, um, vamos a identificarla porque inicia con esta expresión if. Listo, que en español es equivalente a sí de condición, ¿cierto? Como en este caso. Sí, ¿cierto? En este, en este caso sería if. Then we have to include the subject, which is the person who uh, performs the action somehow. Sujeto, and then we use the simple pass, but you can, you guys can uh, use it in positive or negative. Okay, so that's that is the next step, the simple pass of of a uh, of a. Uh, siguiente paso sería un verbo en pasado. Sin embargo, tengan mucho cuidado. Que nos referimos a la estructura. Nosotros es natural cuando estamos aprendiendo una lengua extranjera tenemos esta tendencia a intentar traducir todo lo que estamos. Eh, diciendo, comunicando, leyendo, estamos traducirlo al español para encontrar de alguna forma si, siempre equivalencias directas y ciertamente entenderlo un poco más, ¿no? Sin embargo, en este caso podría ser un poco contraproducente, porque si hablamos de 
simple task, para nuestro simple pas pasado simple, por ejemplo, something like this. I'm going to just write it here. If we talk about simple past, it would be something like this. Like, uh, por ejemplo, en presente, un verbo, puede ser play, right? And the past form of it is played, ¿cierto? Esta sería la, la forma en pasado, ¿cierto? Porque tiene este sufijo. Ya habíamos hablado un poco a qué nos referíamos con sufijos, ¿cierto? Esas expresiones que van al final de una palabra y, su, y cambian su significado. Esto se hablaba de pasado simple. Pero si ustedes se dan cuenta, en este ejemplo en español, tuviera no es pasado simple, ¿no? Porque el pasado simple sería tuve, ¿cierto? Si tuve dinero. Entonces, no podemos hacer esas equivalencias directas porque resultaría mucho más confuso. So, in this case, utilizamos en este caso el pasado simple, pero ya tenemos presente que equivaldría a una forma distinta del español, que es algo que llamamos subjuntivo, ¿no? Si tuviera, for example. Esa sería la primera parte de la oración. If más el sujeto, más el verbo en pasado. Hasta ahí es fácil. Then the second part of a conditional, for the second part of, second part of a conditional, the first um, uh, structure that you have to include is, is the subject. Then you have to include the to include the model verb would or wouldn't, negative or positive, depending on the case. And then the verb in the base form, el verbo en la base básica, es decir, sin conjugar. So this is what we got here. Valente esta parte que tenemos en rojo. Esta es en esencia la estructura. Sin embargo, vamos a ver unos ejemplos reales para pues, comprender mejor a qué nos referimos. So we have this example. Um, as you can see, we have two different parts of the conditional. This is the first clause. Esta sería la primera clause, como lo decíamos, ¿cierto? Clause, con clause nos referimos a esta palabrita que pusimos acá, que dijimos que iba a ser esencial para entender todo el asunto. Clause. Esa sería la primera clause. If I were a girl, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si cumple con la regla. Lo primero era... Incluir el if, ¿cierto? Que significa que es la, lo que nos da la condición equivalente a sí. Evidentemente, está bien. Hasta ahí. La siguiente parte sería utilizar, incluir el sujeto, ¿cierto? Subject, quien ejecuta la acción. I, en este caso, yo. También coincide. Y finalmente, el pasado. El simple past del verbo. Ese es el simple past del verbo to be, right? As we can see, this is the this next part. So, the simple past. If I were a girl. Insisto. Insisto en este asunto de evitar las traducciones literales, porque si nosotros hacemos una traducción literal en este momento, nos encontramos pues con, con algo bastante diferente, ¿cierto? Una traducción literal nos diría, si yo fui una chica, ¿cierto? Entonces, que en, en, al menos en la forma parece un pasado simple, pero en la práctica es algo que en español se llama subjuntivo, que sería equivalente a, si yo fuera una chica, una mujer, una niña, ¿cierto? Esa sería la primera parte de la oración, if I were a girl. Y luego hablaríamos como una, de, una, de una causa, ¿cierto? De una condición y un efecto acá. I would buy the most expensive clothes. Yo compraría las ropas más, la ropa más cara. Entonces, este would, este tipo de verbo, es lo que llamamos modal verb. Es un tipo de verbo especial que solo prácticamente no significa nada. Esta palabra would sola no significa realmente nada, sino que su carga semántica, su significado va a depender siempre del verbo que lo precede, que en este caso es el verbo comprar. Entonces, si, si queremos de nuevo hacer como una equivalencia, nosotros diríamos que la equivalencia de would con respecto a una, a una palabra en, 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 en español, más bien sería como esa terminación ia que llevan algunos verbos, es decir, would buy significa compraría. Buy solito significa comprar. El would le da esa característica. So, if we say something like this, would buy, right? This is an example exactly the way we have it right there in the, in the presentation. So, it would pretty much something like this. I'm going to show you exactly what I mean by this. So, it's like in Spanish saying, So, utilizando los colores para hacer como esa codificación, ¿listo? Tal cual pasa. Entonces, would siempre implica esto, esta terminación ia, tal como ustedes lo están viendo en este caso. Y el verbo en la base como tal, la barba es base sin conjugar, es decir, con el, la terminación ar, er, ir, ¿cierto? Del español. This is exactly how it works. So, if I were a girl, I would buy the most expensive clothes in Spanish means, si yo fuera una chica, yo compraría la ropa más cara. Este es el mundo condicional, como decíamos al principio, estamos hablando de situaciones irreales 
o situaciones que son poco probables que sucedan, ¿cierto? Este es un ejemplo, ¿cierto? Si yo, David Vallejo, digo, si yo fuera una chica, una situación poco probable, ¿cierto? Eh, porque pues soy hombre y no tengo planes de dejar de serlo, entonces en este caso, eh, por eso utilizamos segundo condicional, ¿cierto? Then we have uh, two examples more, so we can illustrate exactly how the second conditional thing works. So once again, if I had a wife and kids, I wouldn't be happy. Let's imagine a person says something like this. If I had a wife and kids, esa sería la condición, ¿cierto? La primera, recuerden esa palabra. Clause, ¿cierto? If I had a wife and kids, si yo, si, así tal cual, si yo tuviera una esposa e hijos, I wouldn't be happy. Yo no sería, ¿cierto? Porque ese es el equivalente al verbo to be, ser. Yo no sería feliz. This is pretty much how it works. So this is the way we have it so far, right? Just give me one second. I need to double check everything's okay. We, we, we make it work, right? If I had a wife and kids, I wouldn't be happy. Primera clause, recuerden, que es la condición, ¿cierto? Y un resultado de esa condición que sería, I wouldn't be happy. Yo no sería feliz. Then we have another example. As you guys can see, we have a certain, certain kind of difference here because in the second sentence, it starts in a different way, in a completely different way. The previous examples started with a, with a, with a, with a condition clause, right, which starts with if. But in this case, it works exactly the other way around. We are saying, I would travel every day if I didn't have to work, ¿cierto? Es un ejemplo de un segundo condicional y un ejemplo de algo que quizás muchos de nosotros quisiera hacer, ¿cierto? Yo, yo viajaría todos los días. Esa sería la primera parte de la, de la, de la, de la condicional. Didn't have to work si no tuviera que trabajar. Aquí encontramos una diferencia importante entre las dos oraciones. Ustedes se dan cuenta que en los ejemplos anteriores empezamos con if, mientras que en este ejemplo estamos empezando, uh, estamos dejando el if en la segunda parte. Esto es totalmente posible, ¿listo? Uh, ¿Cuál es la diferencia? Pues, bueno, primero que todo la diferencia es que evidentemente está al revés, ¿cierto? Eso es obvio. Pero además de eso, esto varía en términos de, de, de la intención del hablante. Es decir, nosotros normalmente comunicamos primero las cosas que son más importantes, ¿verdad? Entonces sería simplemente, yo trabajaría todos los días, no tuviera que trabajar. Yo, yo viajaría, perdón, todos los días, no tuviera que trabajar. This is one example. But what we really care about here is about the, the two clauses. Do not forget this word. This word is, is, is essential to remember, clause, because... The conditionals are made, uh, are made of two different sentences, when, which in this case are basically clauses. So, guys, I have a, some examples that I would like you guys to, to, to work on. Okay, so we have here a situation here. We have a situation, okay? This is the description of, a, of, a, on, of an unreal situation. And what you guys have to do is to choose one of the, of the possible outcomes or something that you guys would do okay so as i as i was saying guys just let me check for it here as i as i was saying in this example in these examples i am showing what you have to do is to try to say what you guys would do in that case okay entonces el ejercicio que vamos a hacer es bien simple acá ustedes encuentran una situación listo quiero que la lean muy bien con detenimiento que la entiendan cierto y posteriormente, acá tenemos tres alternativas, tres cosas que podríamos hacer. Es decir, si fuera una de esas oraciones, si yo dijera, if I didn't have to work, por ejemplo, si yo no tuviera que trabajar, ¿qué haría? Ustedes podrían decir, si no tuviera que trabajar, dormiría mucho, por ejemplo. No viajaría, sino que dormiría mucho. Acá tenemos una situación. So, let's try to understand the situation. Una vez entendamos la situación, podríamos intentar formular una, una respuesta nuestra a la situación. So the sentence goes, if you found a bag full of money on the street, what would you do? The situation is, if you found a bag full of money on the street, then what it means? 
if you found a bag of money, a bag full of money on the street, what would you do? Si ustedes encontraran, si ustedes, ¿cierto? Si usted o si ustedes encontraran una maleta llena de dinero en la calle, ¿qué haría? Entonces les voy a dar dos minutos para que ustedes vean las opciones y formulen la respuesta, ¿cierto? Desde ese condicional. Uh, ¿Cómo lo harían? Um, voy a hacer un, un ejemplo con una respuesta que no esté acá. ¿Listo? Y usted lo van a hacer con uno de, de estos ejemplos que sí está acá. Entonces, vamos a, hacer, vamos a armar un condicional completo. Entonces, la condición que empieza con if, ¿cierto? If I found a bag full of money, ¿cierto? Aquí ya está formulada. La, la condición, si yo me encontrara, vamos a pilas con el verbo, ¿cierto? Que esa es una parte muy importante. Si yo encontrara, y el if, si yo encontrara una maleta llena de dinero on the street, ¿cierto? Y como vimos anteriormente, la segunda parte de la oración empieza con would, en este caso, ¿cierto? For instance, if I found a bag full of money on the street, I would buy a house, for example, right? Tenemos una posible respuesta. Tenemos la situación que es la misma para todos. Entonces, en su ejercicio, ¿qué van a hacer en este momento? Pueden empezar así tal cual, ¿listo? Esta primera parte puede ser la misma para todos. Pero lo que ustedes van a producir como tal es esta segunda parte del condicional, ¿ok? Que es lo que ustedes harían en esta situación hipotética. Entonces, de nuevo, la situación hipotética es, if you found a bag full of money on the street, what would you do? ¿Qué harían? ¿Cierto? Entonces, seleccionen una de estas opciones y construyan la oración tal como les mostré en el ejemplo. So, this is the way we, we, we do it. Voy a copiar la primera parte aquí en, en, la, en la ventana del chat para que ustedes la puedan ver directamente y no, no nos afecte el hecho de que de pronto yo cambie a la presentación. Ahí la puse, ¿cierto? Y estaría incompleta. Lo que ustedes tendrían que hacer ahora es precisamente... Um, poner la segunda parte de acuerdo a estas respuestas. ¿Listo? Les voy a dar dos minutos para que lo hagan y ya mismo continuamos. Okay, guys, let's continue then. So, I'll, I'd like to know if you guys want to give it a try. Y se me gustaría que alguno de ustedes quizás pudiera pues ayudarnos dando una sugerencia de cómo podríamos completar esta oración que acabo de que pues compartí aquí en la ventana de chat. If I found a bag full of money on the street, ¿cómo la podríamos completar entonces? What do you guys suggest? We may have, you know, like different options here. Totally depends on you. Okay, that sounds a very good, like a very good answer, right? 
if I found a bag full of money on the street, I would buy a motorcycle. That's a very good example, right? This is pretty much how it works. Thank you so much. Uh, so guys, um, as you can see, in this case, we have basically two different sentences. The first sentence was the, was the, the one I, I gave you, if I found a bag full of money on the street, and then the result of that condition, which in this case is, I would buy a motorcycle. That's pretty much how it works, right? So uh, I have one additional example um, that I'd like you to, 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 to take into account. Let's have a look, for example, at this case. This is pretty much the same thing. So we have one situation. If your car broke down somewhere dangerous at night, ¿cierto? If your car broke down somewhere dangerous at night, esa es la condición. Si tu carro o se, o se descompusiera, ¿cierto? Si tu carro se, se varara en el medio de la nada, en un sitio peligroso, ¿cierto? Imagínense una carretera de sola sin iluminación, ¿cierto? What would you do? Ustedes qué harían? We have three different options. Esta lo vamos a hacer con las opciones que tenemos acá. If your car broke down somewhere dangerous at night, option number one goes, stay in it and wait until the next morning. Quedarse adentro y esperar hasta la siguiente mañana. The next one, cry for help. Pedir ayuda, ¿cierto? Desesperadamente, prácticamente. And the option number three will be, try, try to fix it. Intentar arreglarlo, okay? So, uh, once again, as I said, guys, I will share the, the the first sentence right here in the in the in the shop in the chat. Like if your car broke down somewhere dangerous at night. De la primera parte, cierto? If your car broke down somewhere dangerous at night. Y lo vamos a completar con una de esas tres opciones. Listo, nuevamente les voy a dar un par de minutos para que puedan revisar las opciones y escojan una de ellas y lo, lo hagan utilizando el, 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 la segunda parte del condicional, ¿ok? So, two minutes. Okay, guys, let's continue. So we have basically these three options, right? The, 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 um, the question was, if your car broke down somewhere dangerous at night, what would you do? Si su carro se, 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 se descompusiera en, o se varara en la noche, Volvemos en si su, su carro se varara en algún lugar peligroso en la noche, ¿cuál de estas um, opciones creen que nos podría funcionar? ¿Cierto? So, let's see if you guys answer something. Ok, let's try it. What about you guys, you know, like, give it a try. If your car broke down somewhere dangerous at night, 
Okay, guys, no big deal. I can do it myself if, if, if necessary. So for instance, in this case, I would say, if your car broke down somewhere dangerous at night, I would try to fix it. That would be a, a possibility, you know? So let's do it just like, like this. For instance, if, if my car broke down dangerous at night, if my car broke down somewhere dangerous at night, I would try to fix it. Vamos a resaltarlo de una forma distinta. Entonces, de nuevo, esta parte que cumple como la condición de la oración está en rojo y esta otra parte que queda, va a quedar en azul sería el resultado de esa condición. Right? If my car broke down somewhere dangerous at night, I would try to fix it. Yo intentaría arreglarlo. Y eso, entonces, básicamente, esta es la estructura, la forma en la que funciona. Ustedes habrán podido estar revisando, ¿cierto? Sin embargo, para este ejercicio que estamos trabajando esta semana, en el que, como ustedes se habrán dado cuenta, en esencia tendremos que, <coughs> tendremos que, perdón, tendremos que hablar acerca de ciertas características de un sistema operativo, más puntualmente un sistema operativo que no le ha tenido los mejores resultados. Ustedes en ese caso van a hablar de qué cosas se pudieron haber hecho en el pasado para hacer que ese sistema operativo funcionara mejor. Básicamente es el contexto de la actividad que estamos haciendo esta semana, right? So, in that case, guys, we have to use the third conditional. Hasta aquí estuvimos estudiando el segundo condicional, que como ustedes recuerdan, nos sirve para hablar acerca de situaciones irreales o poco probables. Sin embargo, hay otra opción, which is the third conditional. We make the third conditional by using the past perfect after if and then would have, and the past participle in the second part of the sentence. We use the third conditional, para que lo usamos, to talk about conditions in the past that didn't happen or somehow like dreams, something which is impossible. Vamos entonces a utilizar el con tercer condicional para hablar acerca de condiciones en el pasado que no sucedieron. O sea, hablar de cosas que se pudieron haber hecho o no en el pasado, pero no sucedieron, o hablar de cosas que son prácticamente como un dream, un sueño, cosas que son simplemente imposibles. Listo, porque ya no se puede hacer nada. So here we have this chart. Tenemos este, este, este cuadro acá. Ilustramos un poco mejor esto. Vuelve y juega. Como lo habíamos dicho previamente, este término sigue siendo de vital importancia. Clause, las clauses, ¿cierto? Acá tenemos nuevamente dos diferentes clauses. Básicamente hablamos de que este condicional podría tener tres partes. Primero, if, que va junto con la primera clause, la primera parte de la oración, oración dependiente. Y posteriormente, un resultado de esa condición. So, for instance, if I had won the lottery, si yo me hubiera ganado la lotería, ¿cierto? Utilizamos pasado perfecto, en este caso, ¿cierto? Que implica que va con la forma del verbo have en pasado, que va a ser siempre had, y el verbo en participio, ¿cierto? Won, y un complemento. Y posteriormente, eh, would have más el pasado participio. O sea, utilizamos pasados, básicamente. I had, if I had won the lottery, I would have bought the car. This is pretty much how it goes. So let's have a look at some examples. So for instance, this one. If I had seen her, if I had seen her, si yo la hubiera visto, ¿cierto? Es una, es una condición en el pasado sobre la que ya no podemos hacer nada, ¿cierto? A diferencia del segundo condicional, donde como ustedes se pudieron dar cuenta, hablábamos de situaciones que son... Poco probables, pero son hipotéticas. De pronto podrían suceder en el, en el futuro, como esta, ¿cierto? For instance, I, if I didn't have to work, si yo no tuviera que trabajar. Pero es probable que en el futuro no tenga que trabajar, ¿no? If I had a wife and kids, si yo tuviera una esposa e hijos. Es poco probable según el contexto, pero es algo que podría llegar a suceder. En este caso no sucede de esta forma. Estamos hablando de cosas que ya son imposibles, nada que hacer. If I had seen her, si yo la hubiera visto. A ella, ¿cierto? Y el, el resultado sería, I would have told her, yo le hubiera contado. Entonces creo que queda bien claro porque hablamos de condiciones en el pasado que no sucedieron, ¿cierto? Si yo la hubiera visto, la hubiera llamado. 
la cara de este señor nos muestra un poco cuál es la intención de, de este tipo de condicionales, ¿no? Hablar sobre cosas sobre las que quizás nos sentimos un poco arrepentidos o, 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 o digamos, impotentes, ¿cierto? Porque no podemos hacer algo al respecto. I have another example that you guys can check, which is this one. If she had studied, she would have, she, she would have passed the exam. Si ella hubiera estudiado, ella, podri, ella, ella hubiera pasado el examen, ¿cierto? This is like a, a very good example on how it works. As you can see, we have a condition, again, that has to do with something in the past, nothing to do about it. And one, one like result of that possible condition in the past. So this is pretty much how it works. We have some additional examples that I'd like you guys to, to basically uh, check here. So the first one, she wouldn't have been tired if she had gone to bed earlier. Ella no hubiera estado, ¿cierto? Cansada. Tired, cansada. If she had gone to bed earlier. Si se hubiera ido a la cama antes. She would have become a teacher if she had gone to the university. Or to the university, right? Ella se hubiera convertido en profesora si hubiera ido a la universidad. And the last one, he would have, he would have been on time for the interview if he had left the house at nine. Él uh, hubiera llegado a tiempo a la entrevista si se hubiera ido de la casa a las nueve. These are some examples. However, guys, now I want to focus on the context that we, um, that we need to work on during this week. But before we continue, I'd like to know if you guys have questions. Quisiera saber si de pronto ustedes tienen alguna pregunta en la que nos podamos detener antes de, 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 pues de, de hablar un poquito más de lo que va a ser el ejercicio puntualmente de esta semana y um, dar pues como unas indicaciones adicionales. Entonces, si alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Hasta acá. Okay, guys, as we have no questions, as usual, so we will continue with, um, with, with a little explanation on the, on the homework, what we have for this week and then we can just finish with this session. So guys, as I said, if you guys check the homework we have en la actividad que tenemos para esta semana, básicamente vamos a hablar acerca de un OS, de un sistema operativo que no haya sido muy exitoso, no muy bueno, ¿cierto? Y una vez pensemos nosotros en un sistema operativo eh, que quizás no fue tan exitoso como se, se esperó, vamos a pensar en qué cosas se pudieron haber hecho en su momento para que el sistema fuera más, más eficiente. So I will give you one example, which is perhaps the best one we, 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 we know, right? Which is Windows Vista. In my opinion, Windows Vista kind of, right? I'm, I'm, I'm choosing it, right? And you guys perhaps somehow have a similar opinion, I guess. So Windows Vista was not a very good operating system, right? Let's, let's start by saying that. So um, as a user, I have an opinion. What, what could I have done? to make it somehow useful back in the past, right? So for this particular homework, you guys will have to use third conditional quite a lot. Para ese ejercicio vamos a estar utilizando sobre todo el condicional, el tercer condicional, porque como sabemos, estamos hablando de situaciones en el pasado sobre las cuales, pues no hay nada que hacer, condiciones que no sucedieron. So for instance, um, for instance, just Vista, Vista, let me just do it using this color. ¿Cuál es la estructura? Decíamos entonces, vamos a ver, revisarla acá. La estructura, vamos a utilizar if seguido del verbo con pasado perfecto. So, for example, if Vista designers, por ejemplo, si los diseñadores, por ejemplo, de Vista, ¿cierto? De este sistema operativo, if Vista designers, you know, had um, thought, right? Acá tenemos la forma del verbo como tal. Por ejemplo, si los diseñadores de Vista hubieran pensado, ¿cierto? Pensado en que, por ejemplo, en la interfaz del sistema, aunque pues no era tan mala, pero ok. If Vista designers had thought more, más, ¿cierto? Hubieran pensado, had thought more, hubieran pensado más, más, more about 
interface. Por un ejemplo, la primera parte del condicional. If the designers have talked more about the user interface, si los diseñadores de vista hubieran pensado más en la interfaz del usuario, del usuario la interfaz final del usuario, right? Y la segunda parte de la clause, de la, de la, de la, de la, de la oración, que es la segunda clause, sería sujeto al cual vamos a hablar más la forma would have y pasado participio como está acá. Por ejemplo, it would have been good OS. This is my example, guys. ¿Listo? Esa sería una opción. La primera parte de la clase que sería esta, if Vista designers had talked more about the user interface, si los diseñadores de Vista hubieran, hubieran pensado más acerca de la interfaz del usuario, it would have been a good OS, hubiera sido un buen sistema operativo. Ese es un ejemplo de las oraciones que ustedes van a tener en cuenta. Entonces les pido que lo revisen muy bien, que vean la estructura, que la comparen con la explicación que hicimos previamente, ¿cierto? Y que basados en esa estructura, ustedes pues se valgan para lo que va a ser el ejercicio que vamos a estar haciendo, ¿listo? En resumen, yo diría que este ejemplo nos puede servir un poco como una, como una no sé, una, casi como una plantilla para el ejercicio que vamos a hacer a lo largo de la semana, ¿listo? Entonces, nuevamente, muchachos, a todos les agradezco eh, por su participación, por estar conectados, por estar al tanto del ejercicio que se está haciendo, igualmente por la participación en general en el curso que realmente ha sido bastante buena, bastante dirigente. Y, pues, estaré atento a cualquier pregunta que pueda surgir. Eh, como les digo, estas sesiones, pues, las, las, algunos de ustedes las van a revisar más adelante. Entonces, eh, una vez las revisen, si tienen algún tipo de duda adicional que no puedan resolver con el material de clase como tal, el material de estudio que ustedes tienen en su plataforma, me lo pueden hacer saber y, pues, estaré eh, muy dispuesto a ayudarlos con cualquier pregunta que ustedes tengan. ¿Listo? Entonces, ya para finalizar, quisiera de nuevo preguntarles si alguno de ustedes tiene alguna duda para pues ya darle fin a la sesión de hoy. Listo, muchos. Entonces, nos estaremos hablando. Estamos muy pendientes para la próxima sesión que estaremos teniendo en la semana que viene, eh, de nuevo les agradezco mucho por su tiempo. Eh, hasta luego.